Hallo und herzlich willkommen im Carringer Einblick. Heute werfen wir einen gemeinsamen Blick auf diesen 2020er Seat Taraco 1.5 TSI. Und ich zeige euch, warum das ein Auto ist, das super viel Diskussionsbedarf für uns bietet und viele nette Details hat. Das ist ein Tarako, den gibt es seit 2018 und erst hole ich euch mal kurz ab im Volkswagen AG SUV Lineup, dann werfen wir einen Blick auf das Design, den Innenraum, die Technik, fahren mal runter und gucken, was ich hier so fürs Geld kriege. Und ja, ist das groß, klein, Tarako, wer oder was ist das denn eigentlich? Ja, wie immer sind wir da in der spanischen Region unterwegs, bei der Benamung bei Seat. Und ja, das sind dann wichtige antike Städten, die wir hier vor uns haben. Ja, so antik ist er nicht, relativ neu, seit 2018 gibt es ihn, wie gesagt, und er ist das größte Seat SUV. Das heißt, es gibt einen Arona, einen Ateca und einen Tarako, der Größe nach. Dann habe ich alles, was mit K anfängt, bei Skoda, wobei der Kodiak dem wäre, was dem gegenüber steht. Und bei VW habe ich natürlich auch hier T-Cross, T-Rock, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, wobei Tiguan Allspace wiederum genau diese Größe wäre. Die Autos sind dann dabei so ähnlich, dass wenn man sich hier mal diese wunderschöne Scheibe anschaut, und man drüben ins Logo sieht, sieht, Moment, selbst die Scheibe hat ein VW-Logo. Noch extremer, wenn ich mir einen Terracco bestelle und diese feurige spanische Emotion haben möchte, wird sie für mich handgefertigt in Wolfsburg. Denn bei VW in Wolfsburg läuft dann der Seat mit vom Band. Das heißt, das ist alles schon unglaublich zusammengewürfelt. Und deswegen müssen wir mal schauen, ja, warum sollte ich mir dann den holen und kein Tiguan oder kein Kodiak oder was ich sonst noch irgendwie so finden kann. Hier vorne an dem Grill merkt man, Moment, der ist farblich ein bisschen abgehoben. Das ganze Auto ist Deep Black, also sehr tiefes Schwarz. Und das ist Kosmosgrau. Und das findet man auch an den Spiegeln wieder. Ja, warum? Weil wir hier die Ausstattungsvariante FR haben. Die kostet ungefähr 5000 Euro Aufpreis. Dafür habe ich auch immer Voll-LED mit an Bord. Einige nette Extras wie die Sportsitze. Und optional kriegt man sie mit 20 Zoll. Und hier hat man tatsächlich 20 Zoll drauf. Sieht gar nicht mal so riesig bei dem Auto aus, weil das Auto an sich schon ziemlich mächtig ist. Spannend hier finde ich, 2,55 auf 20 Zoll mit All-Season-Reifen. Da denke ich mich, wie soll dieser Reifen im Winter bei Schnee irgendwie eine Chance haben? Naja, zum Glück sind wir jetzt hier in der Heilbronner Ecke, wo es nie Schnee gibt. Von daher ist das nie so ein Riesenthema. Zum Antrieb Allrad und Co. Dann kommen wir dann ein kleines bisschen später. Hier vorne muss ich aber noch mal sagen, ich finde ihn tatsächlich, vor allem an diesem riesen suv line up Fällt es mir sich schick. Also eine der schickeren Varianten. Das liegt unter anderem diesen Abstand zwischen Scheinwerfer und der Front an sich hier. Das baut schön auf. Und dass sich dieses Leuchtenthema mit dem Dreieck genauso auch im Heck nochmal findet und man auch diese Dreiecke hier nochmal drin hat, finde ich tatsächlich ganz gelungen. Ja, wie groß ist sowas? 4,74 Meter in der Länge, 1,84 Meter in der Breite und 1,66 Meter hoch ohne die Dachreling. Also jetzt ungefähr 1,70 Meter mit der Dachreling. Also ziemlich massiv und vor allem, ja, man will ja so ein bisschen Emotionen mit reinbringen bei sehr. Das soll der Unterschied zu einem Tiguan sein. Das heißt, man hat hier die erste Kante, die nächste Kante, eine Kante, hier mehrere Kanten, Kanten, hier nochmal eine Kante. Dann hat man nochmal so eine kosmosgraue Leiste und nochmal eine Kante in der Schwelle. Das heißt, man versucht ganz viele Lichtbrechungen irgendwie zu kriegen, damit es hier nicht so eine tote Fläche wie die legendäre tote Fläche am Golf 8 gibt, macht man das mit ganz vielen Unterbrechungen. Sowas wie die Spiegel und Co., das kennt man alles aus dem Konzernregal. Und diese Ecke hier, die verspricht schon gute Rundumsicht. Das Leuchtenthema von vorne findet sich hier hinten wieder. Das Dreieck ist nicht ganz so spitz, ist ein bisschen weiter gezogen und deswegen auch das Ganze mal an. Das durchgehende Leuchtband. Durchgehend deswegen, weil man diese Unterbrechung hier über dem Leerzeichen gewählt hat. Aus meiner Sicht wäre es vielleicht ein Ticken klüger gewesen, wenn man entweder auf ein Teil geht, was unsagbar teuer ist, oder man sagt, man macht nicht zwei, sondern drei und wählt dann irgendwo hier, wo man eh einen optischen Übergang hat, dort den Cut. Eine Stelle in der Mitte über dem Seat-Logo. Ist aber Geschmackssache. Und hier hinten nochmal FR. Und FR steht für Formula Racing. Moment, Formula Racing, Seat und Formelsport kriege ich nicht zusammen. Racing, ein SUV, kriege ich irgendwie auch nicht zusammen. Also tatsächlich ist das so eine Kombination, die in meinem Kopf nicht funktionieren möchte, was Formula Racing mit dem größten SUV im Seat-Lineup zu tun hat. 
Gibt es wohlgemerkt auch nicht von Cupra, sondern nur von Seat. Und wirklich das Schönste, was man sieht an dem Auto, ist tatsächlich der Schriftzug in Schreibschrift, so wie es tatsächlich auch das Prospekt mir verspricht. Der eine oder andere wird von euch völlig ausflippen, wenn ihr hinten dieser Auspuffblenden sieht. Dann kann ich reinklopfen, warum gibt es kein Gegenstück. Der Auspuff endet eigentlich viel, viel weiter vorne. Und das hier hinten ist reine Dekoration, damit er halt stämmig dasteht. Und stämmig dastehen tut er auf jeden Fall. Aber ich meine, wir reden von einem sportlichen SUV auf 20 Zöllern, was mich so wie hier steht, ungefähr 40.000 Euro kostet. Da müssen wir noch einen riesen Motor haben, aber dazu kommen wir später. Tatsächlich ein Kaufgrund. Also, wenn man jetzt den Schlüssel dabei hat, was man natürlich auch machen kann, man kann hier das Ganze mit dem Fuß öffnen, Kieles und so weiter. Rückfahrkamera haben wir. Die klappt nicht wie bei manchen VW-Modellen ein. Und dann kann man den Kofferraum hier auf verschiedene Höhen stehen. Das ist ja quasi eins nach unten versetzt. Man sieht, man kann hier einen Hund gut unterbringen. Man kann von hier auch die Rückbank umlegen, was ich wirklich praktisch finde. Und man hat auch hier direkt den Knopf. Wenn man dann doch mal was ziehen möchte. Ja, zum Thema kann ich es aus der nassen Wiese rausziehen, kommen wir dann später. Auf jeden Fall habe ich halt da diese Möglichkeit. Finde ich persönlich schon ganz gelungen. Das Ladevolumen ist tatsächlich riesig. Man kann ihn als 5 oder 7 Sitzer bestellen. 5 Sitzer, so wie hier, ist Standard. 7 Sitzer ist optional. Je nachdem, was ich für eine Variante habe, habe ich bei ohne die dritte Sitz. Also fangen wir es so an. Ganz in Ruhe. Beruhigen wir uns einen Moment. Mit dritter Rückbank wären es 230 Liter, wenn ich die umklappe oder keine habe, bin ich bei 700, 775 Liter, sowas in dem Dreh. Und wenn ich dann die Reihe auch noch umlege, habe ich beim 7 Sitzer 1775 Liter und beim 5 Liter, äh, beim 5 Sitzer 1920 Liter Kofferraumvolumen. Das ist tatsächlich gigantisch viel, also da geht gut was weg und vor allem ja mit einem einfachen Zug hier fällt schon alles um. Eigentlich eine ganz praktische Sache. Also was das Thema Ladevolumen angeht, wirklich gigantisch gut. Eher frage ich mich halt, was das Logo hier zu suchen hat, aber lassen wir das Logo doch mal Logo sein und schauen eher, was es hier so zu erleben gibt. Und da merken wir erstmal, ja Moment, ich bin ja eben mit dem Auto gefahren, wie viel Platz ist das denn bitte? Also hier kann ich wirklich meine Beine richtig ausstrecken, ich sitze relativ aufrecht, habe nach oben mehr als genug Raum, zur Seite auch. Und das ist richtig gut, ich habe auch eine eigene Sitzheizung hinten, eine eigene Klimazone, USB-C Lademöglichkeit, daneben noch ja, ein klassischer eine klassische 12-Volt-Dose, Ablagen hinter den Sitzen, Ablagen hier in den Türen, die sind sogar ausgefilzt, Fenster hier wohl logischerweise, auch noch Lautsprecher, mehrere in den Türen, ich kann hier Sachen aufhängen, ich habe eigene Beleuchtung, also hier hinten kann man wirklich über gar nichts meckern, da wäre dann tatsächlich, wenn man Kritik üben möchte, vielleicht, dass der Stoff hier ein bisschen kratzig ist, kann man sich höchstens seine Hornhaut mit abschmögeln, was aber auch auffällt, wie lang diese verdammte Tür ist. Also die ist wirklich riesig, dementsprechend ist auch diese Interiorleiste riesig und hier hinten fängt schon an, der, ich nenne es jetzt mal Golf 7 und Passat Look vom äh, Terraco, denn diese Haltegriffe, ja die erkennt man sofort, auch die Form hier vom Türöffner und der Interieurleiste mit der Ambientebeleuchtung drin, da sieht man vorne noch extremer, genauso auch wie diese Fächer hier unten, das ist alles 1 zu 1 VW von vor fünf Jahren ungefähr, das hat man da alles mit rein übernommen, das ist ja auch nicht verkehrt, man erkennt es halt und hat auch diese riesige Scheibe, einfach weil es hier hinten so geräumig ist, in der Mitte gibt es noch eine Armlehne mit Getränkehaltern, ich habe Lüftungsdüsen, also hier kann man sich wirklich über gar nichts beschweren. Gar nicht mal so deutsch das Auto. Ich will doch was zum Beschweren finden. Vielleicht habe ich vorne ein kleines bisschen mehr Erfolg. Da habe ich schon so ein paar Ideen, worüber ich meckern kann. Da sehen wir uns dann auch gleich wieder. Machen wir es uns mal bequem. FR Einstiegsleiste, da habe ich also auch nichts zu meckern. Und dann erwacht ja alles so ein kleines bisschen zum Leben. Ja, einen Schlüssel könnte man dann zum Beispiel hier ablegen, da kann man aber auch induktiv laden. Da habe ich dann auch noch mal gleich zwei USB-C Slots, noch mal eine 12 Volt Dose, da passt also jede Menge ja, an Ladeequipment rein. Den klassischen USB Slot hat man da jetzt halt nicht mit dabei. Und dann hat man wieder diese wunderbare Mischung aus der neuesten Technik, die man irgendwo findet. Und halt dem, was gerade noch so ein bisschen im Regal war. Dann fangen wir mal an der Tür an. Also diese Interieurleiste mit dem Ambientebericht äh, und auch diesem Haltegriff hier, der Kofferraumöffner, der aussieht wie von einer Passat Limousine oder einem TT von der Autoform her. Ja, das ist halt alles tatsächlich so VW 0815, was man schon kennt. Auch der Lichtschalter zum Beispiel, der ist in einem Golf 5 oder 6 
oder 7. 1 zu 1 genau der gleiche gewesen, darunter ein kleines Fach. Das kennt man soweit auch. Dann wiederum ein äh, virtuelles Cockpit, was sehr spezifisch ist, auch von der ganzen Gestaltung. Dann würde man das jetzt nicht in einem Golf Polo oder irgendwas Ähnlichem finden können, genauso wie das Display hier oben eigenständig ist. Klima auch eigenständig, dazu kommen wir gleich. Und dann halt diese Ecke wiederum, die 1 zu 1 wie bei einem Golf 7 Passat irgendwas aussieht, inklusive dem Wählhebel, der auch in jedem Charan, jedem Tiguan, jedem Golf genau in dieser Form drin ist. Die Logik von der Mittelarmee ist ja gut, wenn man manche Sachen wieder nimmt, die gut funktioniert haben. Aber ich weiß noch, dass ich vor fünf Jahren mal noch so eine Spange für einen äh, DSG Charan Schaltknauf gesucht habe. Und hier ist halt die gleiche Spange drin. Irgendwo bleibt ja die Zeit so ein kleines bisschen stehen. Ausstattungsmäßig sind wir hier halt sehr sportlich. FR steht nochmal am Lenkrad, inklusive dieser ja, orange bronzefarbene Nähte. Man hat auch die Sportsitze mit integrierter Kopfstütze bei dem FR immer mit dabei. Und alle Tarakos, also auch die ohne FR, haben immer einen dunklen Himmel. Einen mit hellen Himmel werde ich nicht bekommen. Wer es also luftiger mag, ah, für den ist es tatsächlich hier und da so ein kleines bisschen ja, schwieriger. Ich sitze wirklich gut, ich habe auch genügend Platz, höchstens hier, das ist so ein bisschen die Einschränkung, aber in der Höhe geht es gut, auch in der Breite passt das, da kann man es wirklich gemütlich machen. Das Lenkrad fühlt sich okay an vom Leder, ist auch noch beheizbar, das mit der Metallblende sieht wirklich schick aus, ich habe Schaltwippen, die Belegung der Tasten hier macht Sinn, es ist viel, aber aus meiner Sicht nicht überladen, Größe ist richtig unten abgeflacht, finde ich wirklich gut, sitze wie gesagt, okay, hier unten muss ich ja nur einmal zum Gang einlegen hin, das passt also eigentlich alles soweit ganz gut und wenn wir jetzt mal das Auto anmachen, erleben wir ein paar lente Details, Darfst du dich jetzt nicht von sowas wie einem Durchschnittsverbrauch täuschen. Das liegt natürlich nur daran, ja, dass das Auto jetzt hier ein bisschen länger steht und mal an war. Ganz nettes Detail ist, wenn man jetzt eine Tür offen hat. Achtung, Motor läuft. Und das Spannendste ist jetzt, wenn ich auf die Idee komme, jetzt den Gang zu, äh, zu wechseln, dann muss ich ja erstmal hier diese Sperre lösen. Und in dem Moment... Wenn ich sie anfasse, wird man sofort so ein kleines bisschen ja, belästigt sozusagen. Was gibt es denn hier vorne ja sonst noch so zu sehen? Man hat natürlich erstmal diese Tarako-Abbildung, in dem Fall jetzt mit der offenen Tür. Ich könnte noch eine Karte in der Mitte haben. Und was ich wirklich charmant gelöst finde, ist, dass manche wollen ja so eine modernere Darstellung, wie sie jetzt ähnlich auch in den BMWs drin ist. Ich könnte aber auch sagen, nein, ich möchte... Erst muss ich bestätigen, dass die Tür offen ist. Ich möchte die Variante haben mit klassischen Rundinstrumenten, dann bekomme ich das natürlich auch. Oder wenn ich sage... Pff, das ist alles so sehr, so normal. Ich will eine ganz andere Ansicht. Dann habe ich jetzt eine, wo ich nur unten die Geschwindigkeit habe. Drehzahl fällt komplett weg. Und ich habe an der Seite noch Bordcomputer bzw. Radio. Ich sehe auch, welche Geschwindigkeit ich fahren darf. Und kann jetzt in der Mitte mich so ein kleines bisschen ja, durchklicken, sozusagen durch die verschiedenen Menüs und kann unter anderem die Karte darstellen. Das ist also an der Stelle ganz nett hier gemacht und immer ganz außen Wassertemperatur bzw. der Füllstand von meinem Tank. Mein Problem ist nur, wenn ich normal fahre, das ist verhältnismäßig tief. Ich muss also immer so nach unten schauen und dann wieder hoch zur Straße. Das heißt, der, der Weg ist sehr groß. Wenn der Winkel vom Kombi-Instrument ein bisschen anders wäre, wenn es ein bisschen mehr so gekippt wäre, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wäre es von der Ablesbarkeit der besser. Und ein Tick größer wäre schön, wenn man quasi diese äußere Fläche noch mitnutzt. Ist aber wahrscheinlich Klagen auf hohem Niveau. Ja, dann hat man hier natürlich die Möglichkeit, wie immer so ein bisschen ja, zu scrollen und Co. Eine Meldung, es würde mir wahrscheinlich sagen, deine Tür ist auf. Reifendruck, naja, auch eine nette Option. Ähm, auch die verschiedenen Menüs, die man hier hat, also egal, ob es jetzt ja Radio und ähnliches ist, wo man sich durchklicken kann, das funktioniert von der Bediengeschwindigkeit da wirklich gut. Wenn ich jetzt aber meine Lautstärke mal schnell laut oder leise machen möchte, dann habe ich halt nur die Option, hier zu drehen oder hier mit Plus und Minus zu arbeiten. Das dauert aus meiner Sicht halt ein kleines bisschen länger. Dann ganz nett ist noch, dass man so angezeigt bekommt, was ist denn jetzt gerade im Umkreis für mich. Es ist schon alles nett von der Darstellung. Ich finde es aber wichtiger, dass ich hier die Informationen habe und so ein kleines bisschen vermisse ich die eine oder andere Taste. Das liegt aber dann tatsächlich wohl an mir. Auflösung passt auf jeden Fall. Man kann auch die Helligkeit einstellen. Finde ich ganz gut. Ist von der Höhe auch ideal. Da ist das hier deutlich eher mein Problem. Ja, da wo manch anderes Auto äh, einen iDrive-Regler hätte, habe ich hier auch so einen Regler, der von der Form her passt. Da steht Eco, ist ein Autobahnsymbol, ein S und ein Zahnrad. Was sagt das denn? Das heißt, wenn ich es ganz nach links drehe, dann wird hier mein Eco gesprungen. Ich könnte es aber auch auf Normal machen, auf Sport oder auf Individual. So, kann ich jetzt da tippen. Ja gut, ich muss auch gar nicht drehen. Ich kann auch einfach drauf tippen. Und bei Individual kann ich dann konfigurieren, wie meine Dämpfe, meine Lenkung, mein Motor, mein Abstandsradar, meine Klimatisierung funktioniert. So, dass es halt meinem Modus genau entspricht. Ja, es ist, ist ganz nett hier an der Stelle. 
Ja, jetzt wäre natürlich die Frage bei so einem Geländewagen, wo denn auch mal eine Geländeuntersetzung ist und wie ich sowas konfiguriere. Aber dazu kommen wir gleich. Ja, bei der Technik hier habe ich noch meine Einparkhilfe. Automatisch einparken, Start, Stopp, Aus, Handbremse und das war es dann eigentlich. Das heißt, die ganzen Funktionen sind hier hochgewandert. Ja, ganz spannend noch die Klimaeinstellung. Das heißt, die Gebläsestufe kann ich hier, das ist dann so ein weißes Leuchten, kann ich damit regeln oder ich kann auf Automatik gehen, kann hier logischerweise warm, kalt, habe meine Sitzheizung und ähnliches. Das ist das alles mit Touch gesteuert. Ich mochte die klassischen Tasten, weil das halt diese Klavierlackfläche ist sozusagen, ich weiß nicht, wie schön die halt in zehn Jahren aussehen wird. Deswegen mag ich Tasten persönlich schon sehr, aber vielleicht täuscht das auch. Und ich habe hier keine Softlackprobleme und die sieht dann in ein paar Jahren noch absolut super aus. Genauso wie eine optionale Blende hier davor. Das würde schon tatsächlich ganz schön was hermachen. Ist aber tatsächlich ja Detailklagen, genauso wie ich auch sagen könnte, dass diese Blinkerhebel ja in jedem Golf die gleichen waren oder jedem Passat. Oder auch die Schaltwippen, man aus jedem Auto wiedererkennen, äh, ja, man wiedererkennen kann. Ist ja kein großer Punkt, muss man halt nur wissen. Wenn es für einem okay ist, ist doch super. Und was ich wirklich schön finde, ist dieses Element. Ja, es macht so ein bisschen Geräusch in sich, aber das ist tatsächlich so eine massive Theke, die hier steht. Finde ich gut, Sitze finde ich gut, Lenkrad finde ich gut. Von daher würde ich sagen, ab auf die Straße, beziehungsweise vorher noch mal schauen. Wir sehen, wir haben ja einen kernigen Benziner. Von daher springen wir erstmal zur Technik und gucken, was man hier so bekommen kann. Hier innen ist jede Menge geboten. 40.000 Euro. Was gibt es da eigentlich technisch? Und kriege ich den Anhänger aus dem Dreck gezogen? Aber erstmal müssen wir ganz leise sein, ganz vorsichtig sein hier vorne. Da kommt wirklich jeder rein. Man sieht nämlich schon gelb leuchten, wo ich reingreifen muss. Und dann sind wir einmal ganz leise. Einerseits fällt mir auf, oh, meine 40.000 Euro habe ich wohl nicht in den Haubenlüfter investiert. Hier ist gute Laune, weil hier ist eine Aufzugsstation. Wenn man nämlich hier hinten mal reinschaut, hier ist ein kleiner Babyturbolader. Ich weiß noch nicht, was er werden möchte, wenn er mal groß ist. Aber er wächst auf jeden Fall in diesem warmen, kuscheligen Motorraum heran. Und irgendwann wird es mal ein Touareg oder ein Q7 schaffen, um richtig was aus dem Dreck zu ziehen. Denn ja, viel ziehen werde ich hiermit zumindest bei solchen Bedingungen wahrscheinlich nicht. Ja, warum, wieso, weshalb? Ich denke mir, okay, ich nehme das größte SUV, was da ist. Der ist hoch, der ist groß. Der ist mächtig, da passen bis zu sieben Leute rein. Ich habe eine Anhängerkupplung. Ich will also Allrad, am besten permanent. Und dann fällt mir ein, naja gut, den gibt es im Moment nur bei einer Neubestellung, wenn du den 2 Liter Diesel in der großen Variante nimmst mit 200 PS. Bei dem 150 PS Diesel? Nein. Beim Benziner? Nein. Das heißt, ich bin bei diesem Motor chancenlos, wenn ich Allrad möchte. Ich muss dann den Diesel in der größten Ausbaustufe nehmen, um irgendwie auch meine hintere Achse mit antreiben zu lassen. Und das finde ich persönlich ein kleines bisschen schade, dass diese Option einfach fehlt. Wenn man hier vorne auch reinschaut, da könnte gefühlt alles sein, weil irgendein Markenlogo, da könnte auch ein Skoda, ein VW-Logo, ein Audi-Logo, was weiß ich sein. Ich sehe 1, 2, 3, 4, ein Baby-Turbolader, scheint ein 14 Turbo zu sein. Äh, auch ohne Abdeckung sieht man nicht so viel wert. Was ich von hier sehe, ist ein VW-Logo. Hier steht auch VW AG. Da drüben auf den Frästeilen ist auch VW drauf. Ähm, das bedeutet, es ist halt alles sehr zusammengewachsen. Deswegen wird halt auch ein Wolfsburg gebaut. Das ist nicht unbedingt ein negativer Punkt. Ist halt immer wieder nur spannend zu sehen. In dem Fall haben wir einen 1,5er Benziner Turbo. Was kann der, was kann er nicht mit seinen 1,5 Litern? Dieser Motor bringt es mit seinen 1,5 Litern, also auf 150 PS und 250 Newtonmeter, was eigentlich nicht verkehrt ist. Man muss halt nur bedenken, Riesenschrankwand, riesenlanges Auto. Dabei ist die Gewichtsangabe von nur 1611 Kilo tatsächlich verhältnismäßig niedrig. Das DSG bringt ungefähr 35 Kilo mehr Gewicht mit rein. Das sollte nicht allzu sehr ins Gewicht fallen. <lacht> der Diesel ist schon eine ganze Ecke schwerer. Das reden wir von ungefähr 100 Kilo mehr. Für die Größe an Fahrzeug geht das auf jeden Fall. Das liegt ja am modulären Querbaukasten unter anderem. Dadurch auch Motor immer quer eingebaut. Und ich habe halt ja jegliche Chance auf sechs Zylinder verwehrt. Und wie gesagt, ich brauche hier den größten Motor, um auch die Hinterräder mit angetrieben zu bekommen. Wer nach Gebrauchten sucht, es gibt auch mal einen 2-Liter Turbobenziner, der hat natürlich ein bisschen mehr Leistung. Und noch andere Motor werden im Plug-in Hybrid. Ist kurz vorm Kommen. Wenn das Video kommt, ist er wahrscheinlich schon da. Also könnt ihr den wahrscheinlich auch schon kaufen. Und das ist so das, was ich hier an, an Möglichkeiten sehe. Zum ja, Verschleiß und Ähnlichem gibt es nicht viel zu sagen. Das große Thema aus meiner Sicht ist ja halt doch immer das DSG. Das ist schon viel, viel besser geworden als früher. Ähm, 
eher ist dieses, die Frage für das Auto nicht, wie sich es in den drei Jahren ja, verhält, sondern wie das Auto so nach fünf oder nach zehn oder nach 15 Jahren unterwegs ist. Denn dieser Scheinwerfer ist echt schick und er ist auch von hier halbwegs zugänglich. Das heißt, ich könnte jetzt hier einfach alles abziehen, dann geht er nicht mehr fertig aus. Ja, aber mal eben ein Bündchen tauschen und ähnliches geht halt nicht. Und das habe ich halt auch innen, dieses Problem. Mal eben einen Drehregler oder irgendwas, ein Bedienteil tauschen. Ja, das würde so einfach nicht funktionieren. Und man merkt halt, an welchen Ecken gespart wurde. Dafür kriege ich hier gute Laune. Ich weiß nicht, ob das nachträglich war oder das offizielle IO-Zeichen innerhalb von Wolfsburg. Der ist dann noch ganz gut gedämmt. Ja, und wenn wir schon bei Wolfsburg sind, habe ich nämlich ein Detail außen vergessen, euch zu zeigen. Und Tim, du weißt das auch nicht. Deswegen machen wir zusammen einen Spaziergang. Freust du dich da drauf? Sehr schön. Und zwar... Jetzt rechnen wir damit. Wir haben hier dieses SUV, wir haben 40.000 Euro ungefähr dafür bezahlt oder bezahlen die Leasingraten eines 40.000 Euro Autos. Der wird in Deutschland gebaut, bringt mir die spanische Emotion. Und jetzt erwarten wir auch die deutsche Verarbeitungsqualität. Und wir haben vorhin von den Rückleuchten gesprochen. Und dieses Rückleuchtenelement ist auch wirklich schick. Und dabei war ja das Problem, dass wir hier gesagt haben, es wird unterbrochen und das ist ein bisschen blöd. So, und jetzt ist halt so der gute alte deutsche Schlüsseltest. Erstmal, ich habe ja meinen Golf 7 Schlüssel genommen und habe sehr Logo drauf, aber ist ja egal. Das heißt, wenn der Schlüssel hier schon so dazwischen passt, ah, ein bisschen blöd, ja, kriegt man ja vielleicht konstruktiv nicht anders hin. Aber dann, ganz ehrlich, die Verarbeitungsqualität, wenn der Schlüssel so dazwischen passt, ohne zu kratzen, dann habe ich entweder ein Problem mit meinem Schlüssel oder mit meiner Verarbeitungsqualität. Und jetzt könnte man damit rechnen, ja gut, hat auf einer Seite hat jemand die Tür nicht richtig eingepasst. Naja, auf der anderen Seite, ah, er passt ein bisschen schwerer, aber er passt auch dazwischen. Ja, das als Abschluss des Technikkapitels. Dann springen wir auch schon direkt zum Sound des 1,5 Liter. Turbos. Und dann ja, geht es auch schon Richtung Fazit. Man muss halt sagen, es ist ein unglaublich geräumiges Fahrzeug und hat auch technisch viel zu bieten, mit der ein oder anderen Überraschung halt. Der Start-Engine-Stop-Button pulsiert. Bei Jaguar sagt man immer so, der pulsiert so wie der Herzschlag eines Jaguars. Ja, vielleicht pulsiert der so wie der Herzschlag von Seat. Von daher Grüße an meinen Mechaniker Seat. Ich hoffe, dein Herzschlag ist so stabil wie das hier. Und dann, er wacht ja alles so ein bisschen zum Leben, erstmal ganz sanft. Und dann, ja, es ist halt nass, das heißt beim ersten Anfahren auch. Also, ganz leichten Schlupf hat man da. Und das ist halt dieser Punkt, Doppelkupplungsgetriebe und Anfahren ist wohl etwas, das ich persönlich ja nie so ganz zusammenbringen werde. Da mag ich einfach den klassischen Wandler. Und Punkt hier ist allerdings, wenn ich auf D bin und einfach nur den Fuß rum oder Bremse mache, ich habe ein Anrollen. Und das Gute da ist halt, zum Rangieren ist dieses Anrollen halt echt super und ich kann das Ganze deutlich besser ja, nutzen. Das heißt, so dieser schlechte Anfahrmoment, den man ganz am Anfang hatte, hat man zumindest beim Rangieren nicht mehr in der Form. Trotzdem so weiß ich immer nicht genau, wann, wo, wie, welche Kupplung geschlossen ist oder nicht. Das ist eine Gewohnheitssache auch. Ich sehe halt da nur den Wandler irgendwo im Vorteil. Klar, für den Doppelkuppler spricht wieder Schaltgeschwindigkeit, Gewicht und je nachdem, was für ein System auch irgendwo tatsächlich kosten. Und dann muss man aber sagen, wenn man damit unterwegs ist, macht er seinen Job gut. Man kann auch jederzeit in die manuelle Gasse gehen und dann hat man dieses ganz klassische, man zieht und es passiert sofort etwas. Das heißt, das ist völlig in Ordnung und auch von der Übersetzung ist er dann mehr als lang genug. Aber erstmal würde ich sagen, rollen wir mal so ein kleines bisschen dahin, gehen also mal auf den Normalmodus, um uns das mal so ein bisschen zu, zu Gemüte zu führen. Man merkt auf jeden Fall, auch wenn die Dämpfer auf der weichen Position sind, ähm, man kriegt da schon noch ein bisschen was von der Straße mit, aber er nimmt da jede Menge raus und man hat auch so ein leichtes Schaukeln mit drin. Das heißt, er macht dann deshalb nur einen Schwerpunkt da nicht unbedingt, äh, ja, das versucht er nicht unbedingt zu verbergen und aus meiner Sicht passt das dann auch gut zu dem Auto. Man hat halt eine relativ hohe Achslast vorn, das heißt doch immer, ja, wenn es nass ist und so ein kleines bisschen zügiger abbiegt, merkt man schon, wie er in die Richtung schieben will, ohne da jetzt was ja, übertrieben zu haben. Aber ich habe auf jeden Fall sagen wir mal, genug Restkomfort irgendwo mit dabei und in dem Moment, wenn ich halt auf Sport gehe, wird alles ein kleines bisschen schwergängiger und so weiter, wobei ich auch sagen muss, die Lenkung auf Sport 
ist immer noch super leicht. Das heißt, ich kann hier mit dem kleinen Finger was machen. Er hält jetzt halt ja, das ganze Eingang niedriger und hat bei der Geschwindigkeit auch immer so eine Art Lupenfunktion. Das ist natürlich ganz praktisch, dass ich das Tempo, in dem ich gerade unterwegs bin, auch noch so ein bisschen deutlicher äh, ja, dargestellt kriege. Und ich muss sagen, ich mag es, die Doppelkuppler in dem manuellen Modus zu fahren. Da habe ich so ein bisschen mehr Kont Kontrolle drüber, weil manchmal sind sie mir ein bisschen zu, sagen wir mal, dumm. Man merkt jetzt auch, die Fahrhilfen hier sind aktiv. Das heißt, wenn ich irgendwelche Linien zu nahe bin, greift der von alleine ein und lenkt für mich mit. Ich kann hier, wenn ich einmal auf meinen linken Hebel hinter dem Lenkrad klicke, komme ich zu meinen Assistenzsystem, kann dann sagen, möchte ich Lane Assist für die Geschwindigkeit, Assistenzsystem, Side Assist, Auspark, Assistent, also sowas. Das ist ja schon ja, ganz gut, dass man das da alles mit, mit drin hat, sozusagen. Ein Klick nochmal drauf, dann ist das Ganze wieder weg. Mein Fahrersitz, um jetzt die perfekte Position für ein paar schnellere Kurven zu haben, stelle ich elektrisch und mit Memory ein. Der Beifahrersitz ist mechanisch. Das ist so eine klassische Zweiklassengesellschaft, in der wir hier leben. Und jetzt haben wir hier immer so ein bisschen schlechtere Straßen. Auf diesen schlechteren Straßen merken wir halt, dass das Fahrwerk ganz schön kämpfen muss mit 20 Zoll 255. Und dann, wenn man hier so eine engere, nasse Kurve hat und am Kurvenausgang ist, ist halt tatsächlich das Thema, dass man ein leichtes Traktionsproblem kriegt. Das liegt jetzt daran, dass natürlich für so nasskalte Bedingungen 255er All Season ja nicht die perfekte Wahl ist und halt nur eine Achse angetrieben wird. Und das ist halt was, das würde man bei der Größe von dem Fahrzeug nicht unbedingt erwarten. Ja, Übersicht nach vorne geht in Ordnung, hat ziemlich viel Motorhaube, kann ich aber überblicken. Nach hinten ist die C-Säule, ja wie schon erwartet, ein Problem jetzt in dem Fall hier. Einparkhilfe mit dabei, dadurch kein so ein riesengroßes Thema. Das geht ganz gut von der Manövrierbarkeit, wenn man dann halt beim Wenden zum Beispiel, also Wenden mit mehreren Zügen, auf die Rückfahrkamera achtet, dann geht das ohne die mit Gewöhnung sicherlich kein Thema. Und Fahrkomfort aus meiner Sicht ja, völlig in Ordnung, so ein bisschen hartes Anfedern, was aber auch an den 20 zu liegt. Da kommt dann auch so eine, ich will es jetzt noch nicht Polterneigung sagen, äh, sagen aber ich, er wird früher oder später auch vom Fahrwerk her das Poltern anfangen. Geräusch hat man dann noch keine, aber er kämpft auf jeden Fall mit der großen Masse, die da unterwegs ist. Allein schon auch der Reifen, 255, 20 Zoll, also da habe ich jede Menge Gummi mit. Und ja, die Untersteuerneigung. Ist durchaus da, aber da fühlt man sich ganz wohl, man fühlt sich auf jeden Fall auch sicher. Die Karosse in sich ist da ja, relativ steif auf jeden Fall mit unterwegs und das Getriebe macht auch seinen Job, wenn man wenn mal das Anfahren hinter sich hat. Ja, was finde ich jetzt gut? Ich finde die Sitze wirklich gut. Ich werde hier wirklich in meiner einen Position gehalten, bin halt ungewöhnlich hoch und luftig im Auto, also ungewöhnlich für so eine Art von Sitz, aber Sitzlenkrad, das gefällt mir wirklich, auch Geräuschkomfort ist abgesehen von den Abrollgeräuschen okay, also das große Problem von dem Auto sind die Räder und was mich dann so ein bisschen auf der Negativseite berührt ist dieses, dieses, diese virtuelle Darstellung die finde ich schon ganz cool ich hätte sie halt lieber so ein Stückchen weiter oben oder von der Neigung her oder so ein Tick größer das heißt da runter rein zu gucken und mich reinzufuchsen klar man kann jetzt auch mal hier so die Ansicht verändern aber das, das wird nicht viel besser sozusagen so eine Kleinigkeit, wo ich sage, hätte ich persönlich gerne ein bisschen anders. Einfach, dass ich äh, das mehr hier oben mit dem Blick habe und in dieser Ansicht, in der wir jetzt sind und ich nicht mal mehr eine Drehzahl habe, das ist quasi die, in der ich nie fahren würde, dass wir wechseln wieder in die, ich nenne es jetzt mal BMW-artige Ansicht. Äh, das würde mich so ein kleines bisschen stören, dafür ist das Display halt wunderbar hier oben. Ich hätte halt gerne noch einen Regler zum Eimer drehen für laut, leise, an, aus, Radiosender hin her. Man kann sich hier super orientiert ist auch viel auf Spiegeln. Ich habe sofort eine Taste, die nur dafür ist, damit ich ähm, mein, mein Handy drauf spiegel. Das ist halt irgendwo so der Anspruch. Es wird auch im Handbuch schon davon geschrieben, hey, du hast doch ein Smartphone mit dabei. Ähm, warum soll das denn nicht alles miteinander kombiniert sein? Das sind doch die wichtigen Sachen. Das kann man auch schon irgendwo nachvollziehen. Das heißt Fahrverhalten, ähm, komfortabel genug, leise genug und so weiter und so fort. Ich, Wette mit kleinen Rädern, also klein mit 18 statt 20 Zoll, fährt er noch eine ganze Ecke besser, aber dann sieht er halt nicht mehr so aus. Das ist vielleicht so ein bisschen ja, für den ein oder anderen das Problem, beziehungsweise ja auch der Kaufgrund, warum man einen haben möchte. Und dann gehen wir einfach nahtlos ins, ins Fazit, beziehungsweise ja, ihr könnt euch ja mal kurz ja, anschauen, wie es aussieht, quasi, wenn man mit dem Fahrzeug ankommt. Also wir kommen jetzt ins Fazit. Schön, dass ihr den Weg ins Fazit gefunden habt. Ja, mit Fernlicht macht es natürlich schon was her. Das ganze Auto macht was her. Aber aus 
Für wen ist das Auto aus meiner Sicht denn? Wenn ich also nicht im Gelände unterwegs bin und den Platz brauche und das hohe Einsteigen mag und diese sportlichen Akzente, ohne unbedingt sportlich zu fahren, dann ist der Terrakko ein gutes Auto. Also ich, ich, ich weiß, ich tue mich mit SUVs immer ein bisschen schwer. Und auf der einen oder anderen Stelle mache ich mich vielleicht auch ein bisschen lustig und es klingt ein bisschen negativ. So negativ sollte aber tatsächlich gar nicht sein, weil das Platzangebot ist hinten ganz hervorragend. Ich habe hier sehr viel Ausstattung, die ich auch wirklich gut benutzen kann. Und dass da ein bisschen was aus dem Golf 7 oder aus einem Passat oder irgendwas stammt, ist doch auch völlig egal, weil es funktioniert und es ist ordentlich zusammengebaut, wenn man vielleicht oder eine andere Spaltmaße absieht. Und der Preis leistungsmäßig kommt bei einem Tiguan Allspade nicht günstiger raus. Und deswegen ist das nicht so verkehrt und negativ, wie es bis hier und da vielleicht so ein kleines bisschen jetzt gewirkt hat. Denn ich kriege sehr, sehr viel rein. Das darf man an der Stelle nicht unterschätzen. Und ich habe ein sehr modernes Auto. Das heißt Licht, Multimedia, das ist alles sehr modern. Und deswegen, wenn ich den Platz brauche für Familie, für Hund, für sowas, und was Modernes möchte und mir das Design gefällt, dann ist das gut. Dann ist das einfach nur in Ordnung. Wenn ich jetzt tatsächlich Gelände, Anhänger, Zugbetrieb, nein, du hast nicht die richtigen Motoren für den Zugbetrieb, du hast den Allrad zum Beispiel jetzt beim Benziner nicht mit dabei, ist jetzt nicht so ideal für den Zugbetrieb. Das heißt, da gibt es so das eine oder andere, wo man sagen kann, mh, das passt jetzt nicht so ganz zusammen. Oder wenn man jetzt sagt, Formula Racing ist doch richtig sportlich. So, nein, das ist auch kein Cupra Modell, das ist ein normales Seat Modell. Fertig aus und auch als Cupra, ganz im Ernst, das Ding ist 4,74 Meter lang, fast 1,70 sogar mit Dacheling sogar 1,70 hoch. Mit dem Schwerpunkt, das wird hier nie so sportlich werden. Und wenn ich jetzt hier vor mir so ein paar Kurven habe, dann will ich eigentlich ja nur ganz geschmeidig da jetzt durchrollen und gut ist. Da kann man sich angenehm unterhalten, so wie mit euch jetzt im Fazit und gut ist. Ja, dann gucken wir mal, was es da so im Car Rangers gibt. Das heißt, Anschaffung, okay, unter den VAG SUV ist nicht der allergünstigste, aber er spielt ja auch in der großen Liga mit. Wobei man die große Liga immer noch nicht mit der Tour Q7 Liga verwechseln darf. Die kostet nochmal das Doppelte, bietet aber halt auch nochmal was anderes, weil Längsmotor, anderes Allradsystem und so weiter und so fort. Das heißt, hier werde ich ungefähr 40.000 Euro los. Habe dafür einen sehr, sehr gut ausgestatteten. Das ist kein Kompakt-SUV mehr, es ist so ein durchschnitts 4,70 Meter SUV. Das geht in Ordnung, wenn man es jetzt zum Beispiel mit einem X3 vergleichen würde, da bin ich in einer ganz anderen Welt unterwegs, den kriege ich aber auch wieder bei Sechszylindern, etc. 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 Das heißt, Anschaffung ist definitiv noch teuer, zumal ich noch nicht so viele ja, Jahreswagen und Grupps deswegen kriege ich das als 6 Punkte. Beim Unterhalt gibt es 7. Aufgrund der Höhe und des Gewichts verbraucht er natürlich den ein oder anderen Liter mehr. Das kommt dazu. Aber bei den neuen Autos habe ich mit Garantie und ähnliches noch nicht zu kämpfen. Deswegen kriegt er 7 dafür, macht also 13. Dann kommt das Platzangebot. Ja, beim Platzangebot kriegt er jetzt tatsächlich 9 von 10, weil hier geht verdammt nochmal viel rein. Macht also dann schon 22 Punkte. Und beim Komfort kriegt er jetzt 7 von mir. Denn auch auf der weichen, wir sind auf der weichen Einstellung, ich kriege zu viel von der Straße mit. Das ist tatsächlich mein Punkt. Sowohl was meine Ohren als auch was mein Popo angeht, kriege ich da zu viel vermittelt. Klar, wer 20 Zoll drauf hat, muss mit sowas rechnen, aber geht so ein bisschen an Sinn von dem Auto vorbei. Macht dann also 29 und beim Wiederverkauf gibt es nochmal 6 Punkte. Und ja, warum 6 Punkte? Der hängt ganz einfach damit zusammen. Ich habe halt im Moment noch relativ viel Geld, was ich bezahle, also habe ich garantiert den Wertverlust oder ich bin im Leasing drin. So ein 0 auf 0 Spiel wird das Auto garantiert nicht sein und dann wird der durchschnittliche Deutsche lieber nach seinem Tiguan suchen, der so wie dieses Auto in Wolfsburg gebaut wird. Ähm, ja, ist dann halt so ein Punkt. Aber das sind auf jeden Fall die Sachen, die mich irgendwo ja, für den Kopf bewegen und machen es ja 35 Punkte. Fürs Herz bekomme ich tatsächlich wieder so ein kleines bisschen ins Licht zum Glück. Was kriege ich da dann so? Beim Design muss ich sagen, von all diesen VW, SUVs, und wir sind noch nicht in der Touareg-Klasse, finde ich den schon mit als einen der hübscheren. Auch das Leuchtband und Profile mögen es nicht. Ich finde, das Auto ist jetzt nicht hässlich. Und da kriegt er von mir sechs Punkte, was überdurchschnittlich ist. Darf man mal an der Stelle nicht vergessen. Er wird jetzt halt nie so ein Design haben. Auch ganz interessant. Geschwindigkeit überschritten steht er nochmal groß. Da wird man halt geht langsamer. Das heißt, da kriegt er auf jeden Fall die 6 zu mir. Fahr Spaß gibt es jetzt 4, weil wenn ich schnell werde, wird er untersteuern. Ins Gelände kann ich auch nicht wirklich. Das, da ist sich das Auto auch schon sicher. Und 
Nahe 4 und 6 macht 10. Und dann für die Ausstattung gibt es 8, bin ich bei 18. Ein Highlight hier und da fehlt, aber es ist grundsätzlich sehr gut ausgestattet. Ich kriege sehr viel mit einigen Paketen rein. Allein schon dieses FR-Paket, was auch sehr teuer ist, bringt mir ja, sehr viel Ausstattung. Bin ich bei 18 Punkten, beim Klang gibt es 6. Klar, es ist kein Dieselnageln, aber... Sex Appeal klingt irgendwie auch anders. Ja, und dann zu guter Letzt das Image. Und beim Image gibt es nochmal sechs. Das ist halt dieses Volkswagen SUV, etwas viele von euch nicht gut finden, obwohl einige von euch, glaube ich, auch so ein Auto haben. Ich finde ihn, wie gesagt, nicht verkehrt, wenn man in die Zielgruppe dafür passt. Jedes Auto hat seine Zielgruppe. Ich habe jetzt die Zielgruppe von diesem Auto kennengelernt. Ich bin es halt nicht. Und das ist ja auch völlig in Ordnung am Ende des Tages. Ja, das heißt, wenn wir jetzt das alles nochmal geschwind im Kopf zusammenrechnen, dann haben wir da 18 und 6 macht 24, nochmal 6 macht 30, 30 und 35 macht also 65 Punkte insgesamt für unseren Taraco FR als 1.5 TSI. Ja, wie ist denn eure Meinung dazu? Seht ihr das anders als ich? Bin nicht zu hart, bin nicht zu sanft irgendwo zu dem Auto, weil ich muss sagen, er ist gut, wenn ich den Platz brauche und halt gerne diesen hohen Einstieg mag und jetzt halt fahrdynamisch nicht die riesen Ambitionen habe. Ja, und das wäre es jetzt dann auch an der Stelle schon gewesen. Euch ja, eine etwas trocknere, sichere Fahrt. Heute ein Tag voller Überraschungen. Jetzt, ich weiß, wir sind ein paar Monate im Vorlauf. Heute ist der 23.12. und ich habe nicht mal eine Jacke an. So viel dazu. Gut, dass wir mit einem umweltfreundlichen Fahrzeug unterwegs waren. Wir sehen uns und euch bis dahin nochmal gute Fahrt und ciao.